ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஏரியம் விளாக்ஸ் நான் இன்னைக்கு தலைக்கு தேய்க்கிற எண்ணெய் வீட்டில் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத காட்டுறேன் நான் பத்து பொருட்கள் வச்சு இந்த எண்ணெய் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு எல்லா பொருளும் கிடைச்சா ஓகே இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு கிடைக்கிற ஒரு மூணு நாலு பொருட்களை வச்சாவது இந்த எண்ணெயை பண்ணுங்க முடி நல்ல நீளமாக அடர்த்தியாக கருமையாக வளர இந்த எண்ணெய் வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளாடி போகலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் துளசி செம்பருத்தி நெல்லிக்காய் கரிசலாங்கண்ணி கருவேப்பிலை மிளகு வெந்தயம் கீழாநெல்லி கற்பூரவள்ளி கட்டார்வாழை இது மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறைய பொருட்கள் உண்டு நான் இன்னைக்கு கிடைச்ச இவ்வளோ பத்து பொருட்களை வச்சு பண்ணுறேன் இது வந்து வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணி பிரிங்கராஜ்னு சொல்லுவாங்க முடி வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வளர்கிறதுக்கு வந்து இது யூஸ் ஆகுது இதை போட்டால் அந்த எண்ணெயை வந்து நம்ம தலையில் வந்து மசாஜ் பண்ணும்போது பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லா ஆகி முடி வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வளரும் அப்புறம் தலையில் வந்து பழுக்க விழுறதையும் இது வந்து தடை பண்ணுது அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா கீழாநெல்லி நம்ம தலையில் பொடுகு பிரச்சனை வந்துட்டுனாலே தலையில் முடி நல்லா உதிரும் அந்த முடி உதிர்ந்த இடத்துல வந்து அடுத்து திரும்ப நல்ல புதிய முடி வளர்கிறதுக்கு வந்து இந்த கீழாநெல்லி யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி பொடுகு தொலம் வராமல் இருக்கிறதுக்கும் நம்ம இது வந்து யூஸ் ஆகுது கீழாநெல்லியோட மெயின் பார்ட்டு அதோட வேர் தான் வேர் முடிஞ்சாலோ வேறையும் சேர்த்து எடுங்க அடுத்தது கருவேப்பில இதில் பீட்டா கரோட்டின் ப்ரோட்டீன் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இதெல்லாமே ரொம்ப நிறைய இருக்கிறதுனால நம்மளோட மயிர் கால்களை வந்து இது உறுதிப்படுத்தி முடி உதிர்வை வந்து தடை பண்ணுது அதே மாதிரி முடி வந்து நல்லா வளர்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்புறம் டேண்ட்ரஃப் வர்றதுக்கு பெரிய காரணமாக இருக்கிற அந்த டெட் செல்ஸை வந்து இது ரிமூவ் பண்ணுது அதனால் நம்ம முடி வந்து நல்லா வளரும் அதே மாதிரி நல்ல கருமையாக கொழுமையாகவும் இது வளர்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அடுத்தது ஆம்லா பெரிய நெல்லிக்காய் இதில் வந்து வைட்டமின் சியோட கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால கொலோஜன் ப்ரோட்டீன்கிற ஒன்று ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இது வந்து நம்ம முடிக்கு வந்து நல்ல வலு ஊட்டும் அப்புறம் நல்ல நீளமாகவும் நல்ல அடர்த்தியாகவும் முடி வளர்கிறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது அடுத்ததாக துளசி இலை இது வந்து தலையில் நல்ல பிளட் சர்க்குலேஷனுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்புறம் தலையை நல்ல குளிர்ச்சியாக வைக்குது அப்புறம் பொடுகு தலை வராமல் பா பாதுகாக்குது அப்புறம் தலையில் பேன் தொல்லை இருந்தேன்னா அதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு தீர்வு மேக்ஸிமம் துளசி இலையை வந்து ஃப்ரெஷ் இலையாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க காய வச்சு பிடிச்சதை விட ஃப்ரெஷ் இலையில் தான் வந்து பெனிஃபிட்ஸ் அதிகம் அடுத்து நம்ம பார்க்குறது சிவப்பு செம்பருத்தி இதே மாதிரி நாடன் செம்பருத்தி வந்து யூஸ் பண்ணுங்க முக்கிய இலையை விட அதிகம் பூவை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் வைட்டமின் சி அப்புறம் அமினோ ஆசிட்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால இது மயிர் கால்களை வந்து நல்லா உறுதிப்படுத்தி முடி வந்து நல்ல ஸ்ட்ரென்தாக வளர்கிறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது அப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாட்டு நம்மளோட முடி வந்து ட்ரைனஸ் ஆகி இந்த மாதிரி உடஞ்சி உடஞ்சி போகிறத வந்து இது ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது முடி உதிர்வையும் இது வந்து தடை பண்ணுது அடுத்ததாக கற்பூரவள்ளி ஒரிகானோ நம்ம இதில் இந்த எண்ணெயில் போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற மேக்ஸிமம் எல்லா பொருளுமே வந்து நல்ல குளிர்மை நமக்கு தலைக்கு வந்து குளிர்மை கொடுக்கக்கூடியது அப்போ அதனால் சிலவருக்கு சளி பிரச்சனை வரலாம் இப்போ அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கற்பூரவள்ளி யூஸ் ஆகும் அப்புறம் மெயினாக சூடு டைமில் வந்து நமக்கு தலைவலி வராமல் இருக்கிறதுக்கும் இது யூஸ் ஆகுது அடுத்தது கற்றார் வாழை இது வந்து தலையில் இருக்கிற இறந்த செல்களை வந்து நீக்கி புதிய செல் உருவாகிறதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது அதனால் நமக்கு முடி நல்லா வளரும் அப்புறம் முக்கியமாக டேண்ட்ரஃப் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி ஸ்கால்ப் வந்து ட்ரை ஆகும்போது நல்ல சொறில சொறிச்சலாக இருக்கும் அதை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் ஆகுது அடுத்தது மிளகு இதில் வைட்டமின் சி வந்து நிறையவே இருக்குது நம்ம தலையில் இருக்கிற இறந்த செல்களை வந்து இது ரிமூவ் பண்ணி மயிர் கால்களை வந்து சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது ஆலிவ் ஆயில் கூட கொஞ்சமாக மிளகு தூள் போட்டு நம்ம தலையில் முடியோட அந்த ரூட் பகுதியில் நீங்கள் தேய்ச்சிங்கன்னா டெட் செல்ஸ் ரிமூவ் ஆகி புதிய முடி வந்து நல்லா வளரும் அடுத்தது வெந்தயம் இதில் வந்து ப்ரோட்டீன் நிறைய இருக்குது அப்புறம் முடி உதிர்வை வந்து இது தடை பண்ணுது அதே மாதிரி பொடுகு தொல்லைக்கு வந்து இது ஒரு நல்ல ஹேர் பேக்காகவும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம் வைட்டமின் இ இருக்கிறதுனால இந்த முடி உதிர்ந்த இடத்துல புதிய முடி வந்து சீக்கிரமாகவே வளர்கிறதுக்கு இது யூஸ் ஆகும் கண்டினியூஸாக ஒன்று ரெண்டு மாதம் வந்து நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த வித்தியாசம் உங்களுக்கே தெரியும் நான் இன்றைக்கி இந்த பத்து பொருட்களில் தான் எண்ணெய் காய்க்க போகிறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா பொருட்களையுமே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுக்க பாருங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கலனாலும் பிரச்சனை இல்லை நாட்டு மருந்து கடையில் வந்து இதெல்லாமே வந்து காய வச்சு பொடிச்ச பொடி வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அந்த பொடி வேணாலும் நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் இன்றைக்கி தேங்காய் எண்ணெயில் தான் பண்ணுறேன் வேறு எந்த எண்
கொஞ்சமா ஒரு ஐம்பது எம்எல் தண்ணி மட்டும் விட்டு லைட்டா அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க தண்ணி நிறைய சேர்க்கறதுனால பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை ஆனால் சாதாரணமாக நம்ம எண்ணெய் காய்ச்சி எடுக்கிறதுக்கு டைமை விட தண்ணி சேர்த்தோம்னா ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதுதான் மேட்ரு வேற ஒன்றும் இல்லை இப்போ எனக்கு தண்ணி சேர்க்காமலே வந்து அந்த சாறு நல்லா வருது இப்போ இதை வந்து இன்னொரு பாத்திரத்தில் ஒரு அரிப்பு வச்சு அது வழியாக இந்த இதில் இருக்கிற சாறு அவ்வளோத்தையும் பிழிஞ்சு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் மிளகும் வெந்தயமும் தனியாக வந்து பிடிச்சி வச்சுருக்கிறேன் இப்படி கையால் பண்ணுறது எனக்கு சக்ஸஸ் ஆகும்னு தோணல கையெல்லாம் வலிக்குது பாருங்க இவ்வளோ கிடச்சிருக்கு நான் இதை கையால் பண்ணலை ஒரு துணி வழியாக தான் நான் இதை வந்து அப்படி பிரிஞ்சு எடுத்தேன் கையால் பண்ணுறதை விட துணி வழியாக பண்ணும்போது நமக்கு ப்ராப்பராக அதை வந்து கரெக்டாக பிரிஞ்சு எடுக்க முடியும் நான் இன்றைக்கி எண்ணெய் காய்க்கிறதுக்கு ஒரு இரும்பு வானொலி எடுத்துருக்கிறேன் அது சூடானதும் அதில் அந்த எண்ணெயை விட்டு கொடுக்கலாம் தேங்காய் எண்ணெய் கூட நம்ம வேணும்னா நல்லெண்ணெய் அப்புறம் கொஞ்சமாக ஆமணக்கெண்ணெய் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் அது ரொம்பவே நல்லது நம்ம தலைக்கு நான் தேங்காய் எண்ணெய் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதுவும் வீட்லேயே பண்ணது இந்த தடவை மழை டைம் ஆனதுனால தேங்காய் காய வைக்க முடியலன்னு தான் வெளியிலேருந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணுறேன் அதுவும் இது மறைச்ச கெண்ணைங்கிறதுனால எடுக்கிறேன் இப்போ எல்லாம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற கலவை அவ்வளோத்தையும் விட்டுங்க இதை கொதிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு இப்போ வந்து ஃப்ளேமை கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நுரை வாரதெல்லாம் நின்று எண்ணெய் வந்து நல்லா தெளியணும் அதுதான் நம்மளோட கரெக்ட் பார்க்குவோம் அதே மாதிரி எண்ணெய் காஞ்சா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு வந்து நான் ஒன்று ரெண்டு ட்ரிக்ஸ் சொல்லி தரேன் லாஸ்ட்டு வச்சு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயாச்சு எண்ணெய் காயலங்கிறதுக்கு நான் ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரூஃப் பண்ணி காட்டுறேன் ஒரு இதே மாதிரி கொஞ்சம் பேப்பர் எடுத்து அதை அந்த எண்ணெயெல்லாம் தொட்டு அப்படி அந்த தீயில் வச்சு பாருங்கள் ஆனால் இது இப்போ எண்ணெய் வந்து இன்னும் ரெடி ஆகலை பேப்பரில் வந்து அது தீ பற்றிடுச்சுன்னா எண்ணெய் ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அப்புறம் இன்னொரு டிப் சொல்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஜீரகம் எடுத்துக்கோங்க ஜீரகம் எடுத்து எண்ணெயில் போட்டுக்கு பாருங்க அது போட்டுற வா சவுண்டு கேட்டுச்சுன்னா எண்ணெய் காஞ்சின்னு அர்த்தம் இப்போ எதுவும் கேட்கல இப்போ இன்னும் இருக்கட்டும் அதுக்காக கடுகெல்லாம் எடுத்து போட்டுறாதீங்க கடுகெல்லாம் போடக்கூடாது சிலர் வந்து எண்ணெய் காய்க்கும் போது அதில் இந்த ஜீரகம் எல்லாம் ஆட் பண்ணுவாங்க ஆனால் நான் ஆட் பண்ணலை ஓகே பார்ப்போம் இப்போ கரெக்டாக இருபது நிமிஷம் ஆச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கூட பார்ப்போம் இப்போ சரியாக இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு நான் எந்த தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கலாம் ஆனால் எனக்கு ஏன் இவ்வளோ டைம் ஆகுதுன்னா அந்த இரும்பு சட்டிங்கிறதுனால தான் நம்ம தண்ணியை சேர்க்கறதை பொறுத்தும் அந்த சட்டியை பொறுத்தும் தான் எவ்வளோ டைம் ஆகுங்கிறது இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பிடிச்சி வச்சுருக்கிற அந்த வெந்தயம் மிளகும் வந்து இதில் ஆட் பண்ணலாம் ஆல்மோஸ்ட் எண்ணெய் வந்து ரெடி ஆகி வாரது வந்து நமக்கு தெரியும் அந்த நுரை எல்லாமே வந்து இப்படி ஃபார்ம் ஆகிறது ஸ்டாப் ஆகி அந்த சைடில் வந்து அது பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த மணல் பருவத்துக்கு வரும் அதுதான் அதோட பக்குவங்கிறது இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு எப்படி ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளாடி கரெக்டாக ரெடி ஆயிடும் பாருங்க எண்ணெயிலேருந்து அந்த நுரை வேறதும் நின்னாச்சு இப்போ இது எண்ணெய் நல்லா காஞ்சாச்சு அதை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் கொஞ்சம் ஜீரகம் போட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி உடஞ்சது நல்லா மேலே வாங்கணும் இல்லைன்னா ஒரு சின்ன பீஸ் சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டு பாருங்கள் அதுவும் நல்லா அப்படி மேலே கரைஞ்சி வரணும் இல்லைன்னா பேப்பர் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் லைட்டாக எண்ணெயில் டிப் பண்ணி தீயில் காட்டி இருந்தால் டக்குனு எப்படி எரியும் ஓகே இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது இப்படியே இருக்கட்டும் இப்படியே இருந்து எண்ணெய் நல்லா ஆறணும் ஆறுனதுக்கப்புறம் இதை வந்து வடிகட்டி ஒரு பாட்டில் ஆக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா ஆறியாச்சு அதை இப்போ ஒரு கிளாஸ் பாட்டிலில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாம் எப்போவுமே பெரிய அமௌண்ட் எண்ணெய் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறது வந்து இதே மாதிரி கிளாஸ் பாட்டிலில் தான் வைக்கணும் பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் எல்லாம் வேணும் டெய்லி யூஸுக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு வாரம் விட்டு நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இன்றைக்கி இந்த பெரிய பாட்டில் நிறையா அப்புறம் ஒரு சின்ன கொஞ்சமாக கிடச்சி அது ஒரு சின்ன பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் வச்சுருக்கிறேன் டெய்லி யூஸுக்காக ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் 
யாராவது ஃபஸ்ட்டே என்னோடய சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல்லைக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனையும் கொடுங்க ஸோ பை டேக் கே